హలో ఎవ్రీ వన్ సో యాక్చువల్లీ నేను నా ప్రీవియస్ వీడియోలో మీకు ద లెక్సికల్ అనలైజర్ జనరేటర్ లెక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా దా అది యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ పార్టే దీనిలో ఇంకొక టాపిక్ కూడా ఉంది సబ్ టాపిక్ దట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లెక్స్ అనమాట సో నేను దీని గురించి అసలు కంప్లీట్గా మర్చిపోయాను నాకు నా నోట్స్ పేజ్ తిప్పిన తర్వాత గుర్తుకొచ్చింది ఓహో ఈ టాపిక్ కూడా ఉంది కదా అని సో ఇది రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో కూడా చూడండి బికాస్ ఇందులో ఏంటంటే మనం లెక్స్ అంటే ఏమనుకున్నాము లెక్స్ జనరేట్స్ లెక్సికల్ అనలైజర్ సో లెక్స్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఓకే సో ఆ ప్రోగ్రామ్ది స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా ఒకటి ఉందన్నమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇలా కూడా రావచ్చు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లెక్స్ అని సో అప్పుడు మీరు ఇది రాయాలి ఇది చాలా చిన్న టాపిక్ చాలా సింపుల్ సో ద ఇన్ ద ఇన్పుట్ ఫైల్ దెర్ ఆర్ త్రీ సెక్షన్స్ ఓకే సో లెక్స్ ఫైల్లో త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయంట డెఫినేషన్ సెక్షన్ రూల్ సెక్షన్ యూజర్ కోడ్ సెక్షన్ ఓకే సో ఈ సెక్షన్ని మనం బ్రీఫ్గా మాట్లాడుకుందాం ఇంత ఈ టాపిక్ అసలు ఏం లేదు జస్ట్ ఈ త్రీ వీటి గురించి అన్నాం సో డెఫినేషన్ సెక్షన్ సో ద డెఫినేషన్ సెక్షన్ కంటైన్స్ ద డిక్లరేషన్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ రెగ్యులర్ డెఫినేషన్స్ మేనిఫెస్ట్ కాన్స్టెన్స్ సో టెక్నికల్గా ఏంటంటే ఇది డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయంట డెఫినేషన్స్ ఉంటాయంట అండ్ కాన్స్టెన్స్ వాల్యూస్ అవన్నీ ఇనిషియలైజ్ చేయడం అవన్నీ డెఫినేషన్ సెక్షన్ సో డెఫినేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైనింగ్ సో వేరియబుల్స్ డిక్లరేషన్ డెఫినేషన్స్ అన్నీ ఈ సెక్షన్లో జరుగుతాయి సో ఇన్ ద డెఫినేషన్ సెక్షన్ ద టెక్స్ట్ ఇస్ అన్క్లోజ్డ్ ఇన్ పర్సంటేజ్ ఓపెన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ అండ్ పర్సంటేజ్ క్లోజ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ మధ్యలో మన డెఫినేషన్స్ అవి ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనం రాస్తాం సో ఎనీథింగ్ రిటర్న్ ఇన్ దిస్ బ్రాకెట్స్ ఇస్ కాపీ డైరెక్ట్లీ టు ద ఫైల్ ఎల్ లెక్స్ డాట్ వై వై డాట్ సి సో ఫస్ట్ మనము లెక్స్ డాట్ ఎల్ నుండి లెక్స్ డాట్ వై వై డాట్ సికి కంపైల్ అవుతుంది కదా లెక్స్ కంపైలర్ ద్వారా సో ఈ సెక్షన్లో ఉన్నవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ పేస్ట్ అవుతాయంట దీనిలో సో అందులో ఏం చేంజ్ ఉండదు కంపైలర్ దాన్ని ఏమీ డిస్టర్బ్ చేయదు సో ఈ సెక్షన్ ఉన్నవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ అయిపోతాయంట ఈ బ్రాకెట్స్లో ఉన్న గంత ఓకే సో దాని సింటాక్స్ ఏంటిది చెప్పినట్టు పర్సంటేజ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ డెఫినేషన్స్ పర్సంటేజ్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఓకే సింపుల్ నెక్స్ట్ రూల్స్ సెక్షన్ సో ద రూల్స్ సెక్షన్ కంటైన్స్ అ సిరీస్ ఆఫ్ రూల్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ యాక్షన్ అండ్ ప్యాటర్న్ మస్ట్ బీ అన్ఇంటెంటెడ్ అన్ఇంటెండెడ్ అండ్ యాక్షన్ బిగిన్ ఆన్ ద సేమ్ లైన్ ఇన్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఓపెన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ బ్రాకెట్స్ సో ఇంత పెద్ద డెఫినేషన్ మీనింగ్ సింపుల్గా ఏంటంటే ఇందులో మొత్తం ప్యాటర్న్ యాక్షన్స్ అండ్ ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ అదంతా ఉంటుందంట సో మనం ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా టోకెన్స్ ప్యాటర్న్ అండ్ లెగ్జీమ్స్ దాంట్లో సో ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటిది ద ఆబ్జెక్ట్స్ రిక్వైర్డ్ టు ఫామ్ అ ప్యాటర్న్ ఓకే సో అది సో ఆ ప్యాటర్న్ యాక్షన్ రూల్స్ అంటే ఆ ప్యాటర్న్కి సంబంధించిన ప్యాటర్న్ యాక్షన్కి సంబంధించిన రూల్స్ అవన్నీ ఈ రూల్స్ సెక్షన్లో ఉంటాయంట అండ్ ద యాక్షన్ బిగిన్ ఆన్ ద సేమ్ లైన్ ఇన్ దీస్ బ్రాకెట్ సో ఈ యాక్షన్ ఈ ప్యాటర్న్ యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ లైన్స్లోనే జరిగిపోతుందంట సో ఇది కొంచెం ట్రిక్కీ ట్రిక్కీగా ఉంది కదా బట్ ఏం లేదు ఈ రూల్ సెక్షన్ ఏంటంటే ప్యాటర్న్ యాక్షన్కి సంబంధించిన రూల్స్ని కంటైన్ చేస్తుందంట ఓకే సో నెక్స్ట్ సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్లవర్ ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రాకెట్ పెడితే ఇక్కడ ఇమీడియట్గా ప్యాటర్న్ యాక్షన్ అన్నది బిగిన్ అవ్వాలంట అంటే స్టార్ట్ అవ్వాలంట సో అదే చెప్తుంది యాక్షన్ అ బిగిన్ ఆన్ ద సేమ్ లైన్ ఇన్ దీస్ ఫ్లవర్ బ్రా బ్రాకెట్స్ సో ద రూల్ సెక్షన్ ఇస్ అన్క్లోజ్డ్ ఇన్ పర్సంటేజ్ 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 సో దీని సింటాక్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో టూ పర్సంటేజ్ మధ్యలో ప్యాటర్న్ యాక్షన్ మళ్ళీ టూ పర్సంటేజ్ ఓకే సో ఈ ప్యాటర్న్ యాక్షన్ని మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాం దానికి సంబంధించిన రూల్స్ కూడా ఈ రూల్ సెక్షన్లో ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది చూడండి టేబుల్ బిలో టేబుల్ షోస్ సమ్ ప్యాటర్న్ మ్యాచెస్ సో అంటే ప్యాటర్న్ యాక్షన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది సో జీరో టు నైన్ ఆల్ ద డిజిట్స్ బిట్వీన్ జీరో టు నైన్ని కన్సిడర్ చెయ్యి ఇక్కడ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఏ ఇది పవర్ ఆఫ్ ఏ ఆల్ ద అదర్ 
క్యారెక్టర్స్ ఎక్సెప్ట్ అయ్యి ఓకే ఇది పవర్ కాదు సారీ సో ఇది నాట్ సో నాట్ ఏ అంటే ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ ఎక్సెప్ట్ ఏ సో అన్ని క్యారెక్టర్స్ కన్సిడర్ చేయి కానీ ఏని ఏని తప్ప నెక్స్ట్ నాట్ ఏ టు జెడ్ ఇది క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉన్నాయి సో ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ ఎక్సెప్ట్ ద అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ సో ఇవి అప్పర్ కేస్ అంటాం కదా మనము అప్పర్ కేస్ క్యాపిటల్ అంటే అప్పర్ కేస్ స్మాల్ అంటే లోవర్ కేస్ కదా సో అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ని కన్సిడర్ చెయ్యకు సో ఇక్కడ నో సింబుల్ ఉంది నాట్ సింబుల్ ఓకే అండ్ దెన్ A to Z, all the lower case letters అంటే అన్ని లోవర్ కేస్ లెటర్స్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేయి సో ఇలా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట ఒకవేళ లోవర్ కేస్ లెటర్స్ వద్దు ఓన్లీ అప్పర్ కేసే కన్సిడర్ చేయి అంటే అది ఎలా ఉంటుంది ఇట్ విల్ బీ క్యాప్ స్మాల్ ఏ టు జెడ్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది లోవర్ కేస్ని కన్సిడర్ చేయదు ఇక్కడ నాట్ ఉంది సో ఓన్లీ అప్పర్ కేస్ని కన్సిడర్ చేస్తుంది ఓకే డన్ నా యూజర్ కోడ్ సెక్షన్ this section contains c statements and additional functions we can also compile these functions separately and load with the lexical analyzer so user code section endanta it contains all the c statements okay endukante manam c ki convert chestam kada lexical analyzer a endulo untundi a program untundi c program lo untundi and additional functions ni kuda consider uh, contain chestundanta so c statements and additional functions untay anta user code section lo సో మనము ఈ ఫంక్షన్స్ అని సపరేట్గా కంపైల్ చేసి కూడా లెక్సికల్ అనలైజర్లో లోడ్ చేయొచ్చు అంట లైక్ మొత్తం ఒకటి దగ్గర కంపైల్ చేయకుండా మనం వాటిని ఆ ఫంక్షన్స్ని సపరేట్గా కంపైల్ చేసి తర్వాత అయినా లెక్సికల్ అనలైజర్ ప్రోగ్రామ్లో లోడ్ చేయొచ్చు అంట ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యూజర్ కోడ్ సెక్షన్ సో ఇప్పుడు ఫైనల్ అన్నిటి స్ట్రక్చర్ చూద్దాం సో ఓవరాల్ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది ఫస్ట్ ఇదేంటిది డెఫినేషన్ సెక్షన్ అండ్ ఇదేంటిది రూల్స్ రూల్స్ సెక్షన్ అండ్ ఇదేంటిది మన యూజర్ కోడ్ సెక్షన్ అది జస్ట్ ఒక బేసిక్ ఫంక్షన్స్ అండ్ సీ స్టేట్మెంట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అంతే సో ఇంత ఈ టాపిక్ ఇంకా అయిపోయింది సింపుల్ ఉంది కదా సో ఈ త్రీ స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకుని అంటే ఒకవేళ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ లెక్సికల్ అనలైజర్ జనరేటర్ విత్ లెక్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లెక్స్ అని ప్రోగ్రామ్ ఐ మీన్ క్వశ్చన్ అడిగితే మాత్రం మీరు నా ప్రీవియస్ వీడియోలో ఉన్నది అంటే లెక్స్ ఎలా జనరేట్ అవుతుందో చెప్పాలి లెక్సికల్ అనలైజర్ ఎలా జనరేట్ అవుతుందో చెప్పాలి అండ్ ఈ స్ట్రక్చర్ కూడా ఇలా రాయాలి ఓకే సో మన లక్ బాగుంటే ఇది ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి అడిగితే అడగచ్చు బట్ నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ నైన్ మార్క్స్కి అడుగుతాడని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ వస్తే సో యా దట్స్ ఇట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ప్లీజ్ ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ సింపుల్ టాపిక్ కదా జస్ట్ నేర్చుకోండి అంతే ఓకే అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి అండ్ ఆర్ మీరు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిఎం చేయొచ్చు నా లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెట్టేస్తాను ఓకే సో దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ